hapa ndiyo nyumbani mheshimiwa weta mheshimiwa washali waluke na wete karibuni nyumbani mimi kwanza nafurahia watu wangu kujitokeza kwa wingi kukuja kusikia viongozi wetu na mnavyojua kila jamii iko na viongozi wake sisi kama jamii ya waluya viongozi wetu ni wawili mheshimiwa weta na mheshimiwa msali ya mudavadi hao wakipeana mwelekeo sisi tunafuata kwa sababu hata wale wajaluo kiongozi wao ni Raila Raila akiambia wajaluo waruke waingie Lake Victoria wanaruka ndani kwanza wakianza kuzama ndio wanauliza kwa nini tunazama sasa hata sisi weta hata sisi tumesema tutafata maneno ya viongozi wetu na viongozi wetu hawa wamepima wakaona wamekuwa kisimama na Raila miaka nyingi na ile asante Raila ametupatia kwanza ni kufukuza weta akamfuta kazi akanidanganya akanipatia hiyo kazi tena akanifuta hiyo kazi akapatia washali kazi akafuta washali kazi akapatia Kristo amani wa kazi akamfuta kazi juzi anaita mdavadi akimdavadi anabweka bweka kama umbwa sasa wewe Raila sisi tunakupigia kura na wewe unaita viongozi wetu umbwa tungependa kukuambia wewe Raila ile matusi ulipatia Musalia haukutukana Musalia na Weta ulitukana watu wa Luya hawa 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 na tunataka kukufundisha adabu ya kwamba umbwa huaipigi kura sasa ukikuja hapa ukitarajia umbwa wa Luya wakupigie kura tunataka intare tisa mwezi wa tisa uone chemchema nkuni si ndio sasa huyu Weta na Musalia wamesema tufanye kazi kwa Kenya kwanza. Wangapi wanaunga mkondo hiyo maneno? Na mimi ningependa kuchukua fursa hii kama kiongozi wa kitaifa. Kuomba Kalonzo Musyoka. Wewe Kalonzo Musyoka, wacha kujipendekeza kwa mwanaume ambaye hakutaki. Sababu wewe unalialia mambo ya kitambo wachana na mambo ya kitambo kuja kwa Kenya kwanza tuunde serikali ya kuenda mbele sababu we unakaa kama yule mwanamke unaenda kwa mwanaume mwanaume hata kuangalia unajifura marashi na penduka penduka hivi hakuangalii sasa unajizungusha zungusha hapo nini kalonzo wachana na hao watu wazimio kuja tufanye na wewe kazi you are a respected leader kalonzo mtula kilonzo junior na kuomba ongea na kalonzo akuje afanye kazi na sisi i also want to take this opportunity kushukuru moses kuria kwa kusema kwamba yeye aweze enda azimio sasa moses kuria ningependa kukuambia mirengo ni mbili aidha huko azimio ama huko Kenya kwanza sasa na kuomba Moses Kuria vile wewe uwendi kule kwa azimio tafadhali kuja hapa chini kwa Kenya kwanza tukae na hao mahasla tuunde serikali wangapi wangependa Kalonzo na Moses Kuria wajiunge na sisi na mwisho mimi nasikia mnalia mnasema at deep state inataka kuiba kura Ningependa kuambia hakuna kitu inaitwa deep state. Sisi hapa Shinoi sisi ndio deep state. Tungependa kuambia watu ati wanasema ati wanataka kubadilisha sheria. Ati mkoe mnapiga kura hapa Shinoi haihesabiwi hapa ati mnapatia chief na DC na polisi wanabeba wanapeleka Nairobi kuhesabu kura huko. Mtakubali hiyo? Mimi ningependa kuambia watu wa azimio ya kwamba sisi tunaenda kulinda kura yetu wananchi pigieni kura mimi ninaenda kuhakikisha kwamba hapa Shinoi kura imepigwa nyinyi mtakuwa na watu wenyu hapo maaskari wenyu wa deep state mimi nitachukua hawa vijana tutawalipa pesa watachunga kura yetu tutahesabu nobody will steal our election na weta vine mnapanga pale juu serikali it is important kwamba Raila asitake kutawala kule juu na tutawale hapa chini. Nyinyi kama viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi usiruhusu county governments zetu za mkoa wa Magharibi ati tena governor wa hapa mchague mtu ya ODM. 
ati tena governor wa Bungoma mchakue ODM. Ati Raila tutawale huko juu, tena tutawale hata kwetu kwa jikoni hapa. Inawezekana kweli? Sasa weta Bungoma ni lazima ikue Ford Kenya ANC ama UDA. Kenya kwanza, si ndio? Transoya paka ikue Kenya kwanza. Tukienda pale Vihiga paka ikue Kenya kwanza. Busia paka ikue Kenya kwanza. Na hapa Kakamega acha niwaambie. Boni Kalwale, I have a lot of respect for you. You are my political father. Hii kura tunaenda tusipojipanga mimi na wewe tutapangwa. Sasa usitumie tu kifua mingi. Ati I'm a bull fighter, I'm a bull fighter. Utaanguka tena. Utaanguka chini mimi nakwambia. Leta tutumie akili kidogo. Mimi na wewe tukiwa pale mbele tutakata kura za Kenya kwanza wale watu watatushinda. So wewe relax. Mimi na wewe kama Ruto na Musalia wameelewana. Sasa mimi na wewe situelewane bana. Hata mimi naongea vibaya. Mmoja akue governor, mwingine akue senator. Mkisema Boni Kanole akue governor ni sawa. Mkisema mimi ni kweli governor ni sawa. So Boni come on the negotiating table with respect and an open mind. Usikuje na kifua sana. Kuja pole pole bana. Alafu tusonge mbele bana. Ama mimi naongea vibaya. Ni sema ni sema. Nitoboe ni sitoboe. Mimi nikiwa gavana wenyu. Nimesema nikiwa gavana wenyu. Mimi nasikia kwanza ati hapa hapa ushinoi na hivi mashule zetu mkipeleka wanafunzi shuleni headmaster wanasema ni free secondary education lakini mkifikisha wanafunzi wanawaitisha pesa ya lunch mimi nikiwa gavana wenyu serikali yangu inaenda kuunda feeding program i am going to pay for all day scholars lunch hakuna mzazi yoyote kulipa lunch katika shule jambo la pili mimi naenda kuhakikisha kwamba contract zote barabara ndogo ndogo wachana na hizi barabara kubwa zile barabara za kuingia ndani mimi siendi kupatiana contracts kwa matajiri mimi naenda kupeana contracts kwa zile vikundi za wamama na bodaboda mulime na mjembe na slashers mupate pesa katika mfuko zenu mimi nikiwa gavana wenyu mzee yoyote ama mama yoyote ambaye yako miaka sitini kuenda juu serikali yangu inaenda kuwapatia NHIF card ya kwamba mtatibiwa bure hakuna mzee yoyote atalipa shilingi hata moja kwa hospitali na mwisho kabisa mimi naambiwa kwamba hapa Shinoi Shkomari Ward kuna zile shida ambayo mimi governor siwezi jua mimi ninaenda kutenga komiti inaitwa World Development Committee ni yake hapo mama akae hapo mzee akae hapo kijana akae hapo mtu wa kanisa na msikiti wakae hapo MCA akae hapo i will give every committee ya ward 20 million nyinyi wenyewe mjitawale hapa Shinoi Shikomari ward ama mimi naongea vibaya sasa mtupime polepole si ndio mtupime polepole na mwisho Mheshimiwa weta sisi kama jamii ya waluya ni lazima tuanze kujiuliza maswali ya kwamba 2030 years from now wakati huyu weta hatakuwa wakati msali ya mdavadi hatakuwa wakati oparanya hatakuwa wakati boni halwale huyu hatakuwa nyinyi waluya mtakuwa na viongozi wa gani ni lazima muanze kukuza uongozi wa vijana so that in 2042 vile wale wakamba wameleta mtula kilonzo junior vile wale wa kalenji wameleta murkomen vile wale wajaluo wameleta kajuang junior hata nyinyi waluya in 2042 wakati mtula kilonzo junior atasimama kama urais mtakuwa na kijana anaitwa Cleophas Malala anasimama kama urais and therefore msiangalie kura ya 2022 Mujue mkiniangusha kura 2022 in 2047 you will not have people to lead the Luya nation. And therefore I'm asking you. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu bana. Hii kura ya governor mnisaidie nipate bana. Mimi naomba wala. Mimi naomba wala. Mimi situkani mtu. 
Mutanipatia? Mutanipatia? Wangapi wanasema atanipatia kuna gavana? Sasa goni goni umeona hii maneno wewe Lakini wewe ni baba yangu, mimi niko tayari. I am ready to talk to you. Mimi I can even sacrifice for you. So long as uniongeleshe kwa heshima. Usikuje na kifua bwana. Pole 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 pole. Mimi I help you. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. God bless you. Na mwisho, mheshimiwa weta. Mheshimiwa, tuko hapa na engineer anaitwa Wekulo. Unajua engineer Wekulo? Huyu ni kijana mwenzetu bwana. Mimi nilikuwa nataka akitembea hapa mjue kile leo ametembea hapa si ndio sasa weta atawa introduce lakini nilikuwa nataka tu kusema tuko na engineer na asante sana mheshimiwa kosi kukuja kwa chama cha ANC na tutafanya kazi na vyama zote na mama Adija Adija ngani tumetembea na yeye sana tungependa pia tushikane mkono yeye ni chama ya UDA lakini ni rafiki yangu because sisi tunatembea pamoja mama Florence asante sana e Bukachi asante sana watu wote wa Ford Kenya ANC na UDA tutashikana mkono tuunde serikali pamoja thank you and may god bless you asante sana senator sasa tutawapatia viongozi wetu wanaotaka viti mbalimbali nitaanza na kina mama